హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తిరుపతి లాగ్స్ ఈరోజు నేను ఈ స్మైలీస్ చేశాను చూడండి ఈ స్మైలీస్ ఎంత అందంగా ఉన్నాయి చూడంగానే తినాలనిపిస్తుంది కదా మనకే కాదు పిల్లలు కూడా బాగా ఈ స్మైలీస్ని ఇష్టంగా తింటారు వీటిని టమాటో సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చూడండి నేను అన్ని స్మైలీస్ చేశాను మనం ఇలా స్మైలీస్ కాకుండా డిఫరెంట్ ఎమోజీస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈ స్మైలీస్తో పాటు త్రీ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని ప్రిపేర్ చేశాను అవేంటంటే ఇది శాడ్ ఫేస్ ఇది వచ్చి ఆశ్చర్యంగా ఉండే ఫేస్ హాహా అంటాం కదా ఆహా అని ఆశ్చర్యంగా ఉండే ఇది వచ్చి మూడీ ఫేస్ మూడీగా ఉంటాం కదా ఏదైనా బాగాలేనప్పుడు అట్లా అది మూడీ ఫేస్ ఇంకొకటి వచ్చి ఇది స్మైలీ మనము వీటితో పాటు డిఫరెంట్ ఎమోజీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను స్మైలీ ఆశ్చర్యంగా ఉండడం శాడ్ ఫేస్ మూడీ ఫేస్ ఇవి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఫోర్ పొటాటోస్ తీసుకొని ఈ విధంగా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా పొట్టు అంతా పైన ఉన్నటువంటి పొట్టును అంతా నీట్గా తీసేసుకొని ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మ్యాషర్తో మ్యాషన్ చేసుకోవచ్చు మెత్తగా లేదంటే ఈ విధంగా తురుముకోవచ్చు నేనైతే దీన్ని పెట్టుకొని ఈ విధంగా తురుముకుంటాను ఎందుకంటే మళ్ళీ అదుముకునే పని లేకుండా ఏదో తురిమేసామంటే బాగా మెత్తగా వచ్చేస్తుంది సో పొటాటోస్ అన్నింటినీ ఈ విధంగా బాగా తురిమేసుకోవాలి చాలా చిన్న చిన్న నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా తురుముకున్నాక ఇందులో బ్రెడ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి బ్రెడ్ పౌడర్ కోసం నేను ఫోర్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ముందుగానే బయట పెట్టేశాను సో బయట పెట్టే దానివల్ల ఈ విధంగా డ్రై అయిపోయాయి సో గట్టిగా సో వీటిని చిన్న చిన్న మొక్కలుగా ఈ విధంగా కట్ చేసి మిక్సీలో వేసుకున్నాను టూ టూ పీసెస్ని ఈ విధంగా మిక్సీలో వేసుకొని దీన్ని పౌడర్ చేసుకుందాము సో చూడండి ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకొని దీన్ని అంతా చూడండి చాలా బాగా పౌడర్ లాగా అయిపోయింది కదా దీన్ని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాము సో ఈ విధంగా ప్లేట్లో తీసుకున్నాక దీన్ని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనము పొటాటోస్ని ఈ విధంగా తురుముకున్నాం కదా ఇందులో ఈ విధంగా పౌడర్ అంతా వేసేసుకుందాము సో ఇందులో పౌడర్ వేసుకున్నాక ఇప్పుడు వీటిలో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంగువ ఇంగువ చూడండి మా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్న ఆ స్మెల్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది డామినేట్ చేస్తుంది సో కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకోవాలి తర్వాత పెప్పర్ అనమాట హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కావాలంటే మీకు ఇంకా కావాలంటే దీని కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కావాలంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చి సాల్ట్ సాల్ట్ తగినంత మన టేస్ట్ తగినంతగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా వేసుకొని మళ్ళీ తర్వాత అంత కలుపుకున్న తర్వాత కావాలంటే కూడా మళ్ళీ తక్కువగా ఉంటే మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చి ఇంకా వచ్చి పౌ ఏం పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే కారం పౌడర్ కారం పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇది కూడా మనకు రుచి తగినంత మనం ఎక్కువ తినేటట్టు ఉంటే కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పిల్లలు ఉన్నట్టు తక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చి కార్న్ ఫ్లోర్ అనమాట కార్న్ ఫ్లోర్ నేను ఫస్ట్ దీంతో ఈ స్పూన్తో ఇది వచ్చి వుడెన్ స్పూను దీంతో ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ సరిపోలేదు తర్వాత కావాలంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చి నేను ఒక వచ్చి ఇది వేసుకున్నాక ఒక స్పూను బియ్యపు పిండి ఎందుకంటే బియ్యపు పిండి వేయడం వల్ల ఇవి స్మైలీస్ అనేవి క్రిస్పీగా వస్తాయి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక ఈ విధంగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యే విధంగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇందులో వాటర్ ఏమీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ పొటాటోస్ మెత్తగానే ఉంటాయి కదా ఇంకా బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా యాడ్ అయిపోతుంది మనం వేసింది కొద్దిగానే కార్న్ ఫ్లోర్ ఇవి కాబట్టి సో ఈ విధంగా మెత్తగా అంతా కలుపుకున్నామంటే అదే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది కొద్దిగా మెత్తగానే ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా మనము పౌడర్ ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంది ఎందుకంటే అది కొంచెం మెత్తగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి ఏదైనా సాల్ట్ అది సరిపోకపోతే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ మెత్తగా ఈ విధంగా 
ఒత్తుకుందాం పిండిని అంతా మెత్తగా కలుపుకుందాము చూడండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా రావాలి పిండి ఇట్లా వచ్చినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా స్మైలీస్ వస్తాయి చూడండి చేతికి కూడా అంటుకోవట్లేదు ఇది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్లేట్ తీసుకొని ఈ విధంగా నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మొత్తం ఆ ప్లేట్ మొత్తం అప్లై చేసుకున్నాను సో అప్లై చేసుకున్నాక పిండిని కొద్దిగా తీసుకొని రౌండ్ షేప్లో చేసుకొని ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి సో ఎక్కడైనా చేతి కంటుకుంటూ ఉంటే కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకొని ఈ విధంగా మళ్ళీ ఒత్తుకోవాలి చూడండి నేను ఎలా ఒత్తుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఒత్తుకున్నాక ఇవి మరీ పల్చగా ఒత్తుకోకూడదు ఎందుకంటే ఫ్రై చేసినప్పుడు ఆయిల్ ఫ్రై చేసినప్పుడు ఈ స్మైలీస్ అంత బాగా రాదు సో ఒత్తుకున్నాక ఇప్పుడు రౌండ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఏ మూతనైనా సరే బాటిల్ మూతనైనా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఇది కుల్ఫీ మాల్ తీసుకున్నాను మా నా దగ్గర ఇదే ఉంది సో దీంతో ఇప్పుడు రౌండ్స్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా చూడండి నేను చేస్తున్నట్టు ఈ విధంగా రౌండ్స్ చేసుకోండి ఇంత బాగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసుకున్నాక ఇవి మధ్యలో ఉన్న ఈ రౌండ్ ఫేస్ రౌండ్ అంతా తీసుకొని చుట్టూ ఈ విధంగా వస్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ విధంగా ఫింగర్స్తో ఈ విధంగా అదుక్కొని రౌండ్గా చేసుకొని చూడండి ఇవి మందంగా కూడా వచ్చాయి మరీ పల్చగా రాలేదు సో వీటిని తీసుకొని ఒక స్ట్రా తీసుకొని ఫస్ట్ ఐస్ ఈ విధంగా స్మాల్ రౌండ్స్ పెట్టుకోవాలి మరి స్మాల్ రౌండ్స్ అంటే స్మాల్ రౌండ్స్ కాదు ఇలా పెట్టి కొంచెం పెద్దగానే పెట్టుకోవాలి ఇలా నేను ఎలా పెడుతున్నానో ఆ విధంగా పెట్టుకోవాలి స్ట్రాతో అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి సో కొద్దిగా పిండి స్ట్రా లోపలికి వెళ్ళిపోయినా మళ్ళీ ఇలా వత్తామంటే వచ్చేస్తుంది కొంచెం కొంచెం పెద్ద పెద్దవి పెట్టుకోవాలి చూడండి పిండి ఇప్పుడు స్ట్రాలో ఎరకపోయింది ఇప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేయగానే అది కూడా పడిపోయింది సో మిగిలిన అన్నిటికీ ఈ విధంగా స్మాల్ హోల్స్ పెట్టుకున్నాక చూడండి కొంచెం పెద్దగానే పెట్టుకున్నాను కదా ఇలాగే పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూన్ నేనైతే ఇది పెద్ద స్పూన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మౌత్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి చూడండి నేను ఎలా పెడుతున్నాను ఇలా నొక్కామంటే నొక్కి వెనక్కి లాగామంటే బాగా వస్తుంది లాగలేదంటే మనకు ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు అవి దగ్గరికి అయిపోయి మూసు పోతుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇలా పెద్ద స్పూన్తో మీకు సరిగ్గా రాలేదు అనిపిస్తే చిన్నది తీసుకోండి నేను ఇందాక చూపించాను కదా వుడెన్ స్పూను దాన్ని తీసుకున్నాను దాన్ని తీసుకొని సో ఇదే విధంగా సో ఫేస్ రివర్స్లో ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను పెట్టుకొని వెనక ఉన్న దాన్ని కొద్దిగా వెనక్కి లాగామంటే దాన్ని కరెక్ట్గా షేప్ వస్తుంది చూడండి అలా చేస్తున్నాను మీకు ఏది వీలైతే పెద్ద స్పూన్తో అయినా చేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్న స్పూన్తో అయినా చేసుకోవచ్చు ఇలా షేప్ పెట్టేటప్పుడు మన స్పూన్ కంటుకోకుండా కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకున్నామంటే స్పూన్ కంటుకోకుండా వస్తుంది చూడండి ఎంత ఒకవేళ పక్కకు వచ్చినా కూడా ఆయిల్ ఉండే దానివల్ల ఆ విధంగా వస్తుంది వీటిని రౌండ్గా ఓన్లీ ప్లేట్లోనే కాకుండా చపాతి చేసే దానిపైన కూడా మనము రుద్దుకోవచ్చు దీనికి ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి చపాతి కర్రకు చపాతి రుద్దేదానికి చేసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్ తీసుకొని ఒక ఈ విధంగా ఒక రౌండ్ తీసుకొని ఈ విధంగా చపాతి పిండి రుద్దుకున్నట్టుగా ఈ విధంగా కూడా రుద్దుకోవచ్చు ఈ చపాతి చెక్క పైనే కాకుండా మనము ఈ దీంట్లో కూడా పేపర్ కవర్ వేసి కూడా మనము ఒత్తుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు చపాతి బండ పైన ఎలా చేసుకోవచ్చు చూపిస్తున్నాను ఇలా రుద్దుకున్నాక మాల్ తీసుకొని రౌండ్ షేప్స్ మనం రౌండ్స్ చేసుకుందాము సో దీనికి కూడా ఆయిల్ ఫస్ట్ అప్లై చేసుకుందామంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా ఈ మాల్కి కూడా నేను ఆయిల్ అప్లై చేశాను సో ఇలా తీసేసుకొని వీటికి అదేవిధంగా ఇందాక చూపించాను కదా స్ట్రా తీసుకొని ఫస్ట్ టూ హోల్స్ పెట్టేసుకుందాము అంటే ఐస్ లాగా అనమాట కళ్ళు లాగా సో వీటిని కొంచెం పెద్దగానే పెట్టుకోవాలి లేదంటే మూసుకు పోలుస్తాయి ఆయిల్ ఫ్రై చేసినప్పుడు దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి కదా సో అందుకని కొంచెము పెద్ద పెద్దగానే పెట్టుకోవాలి ఇట్లా ఇట్లా అన్నామంటే నేను చూపించినట్టు పక్కకు వచ్చేస్తాయి స్ట్రాతో ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పిండిని కూడా తీసి పక్కకు తీసేసుకోవచ్చు అన్నిటికీ ఈ విధంగా చేసుకుందాము 
చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను అన్నిటికీ ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల పిల్లలకి ఇవి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కా లేట్ అయిన టైము ఈ విధంగా చేసుకుంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు ఆ పిల్లల కోసమని మనం ఇవన్నీ చేయాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అంతే కదా టైము ఈ విధంగా చేసుకోవడం వాళ్ళు బాగా ఇష్టంగా తింటారు సో అందుకనేసి నేనైతే మా పిల్లల కోసం అనేసి ఈ విధంగా చేస్తాను చూడండి సో ఈ విధంగా హోల్స్ పెట్టేసుకున్నాక స్పూన్ తీసుకొని స్పూన్ కాయలు అప్లై చేసేసుకొని సో మౌత్స్ని ఈ విధంగా మౌత్స్ పెట్టేటప్పుడు కొంచెము ఎక్కువగా వెనక్కి లాగ లాగితే ఈ విధంగా వెనక్కి నేను లాగుతున్నట్టు బాగా పెద్దదిగా ఉంటుంది క్లోజ్ అయిపోకుండా ఉంటుంది మౌత్ చూడండి ఈ విధంగా వెనక్కి కొంచెం ఎందుకంటే గ్యాప్ వస్తుంది గ్యాప్ వచ్చే దానివల్ల అది ముచ్చుకోకుండా దగ్గరికి వచ్చినట్టు ఉండకుండా ఉంటుంది అది బాగా తెలుస్తుంది అది మౌత్ అనేసి నోరు అనేసి తెలుస్తుంది దానివల్ల ఇప్పుడు మనం చేసుకునేటప్పుడు వెనక్కి లాక్కొని ఇలా చేసుకోవాలి చూడండి స్మైలీస్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఇలా స్మైలీస్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాక మనము పెనం మీద పెనంలో ఆయిల్ పోసుకొని ఫస్ట్ వెయిట్ చేసుకోవాలి సో ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే పో ఇందులో వేసుకోవాలి వేసుకున్నాక ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక్కొక్క స్మైలీని ఈ విధంగా వేయాలి ఒక్కొక్క దాన్ని కొద్దిసేపు అది పైకి వచ్చేసాక మళ్ళీ ఇంకోటి వేయాలి ఒకేసారి వేసేస్తామంటే అతుక్కుపోతాయి అందుకే ఒకటి వేసిన తర్వాత ఇంకొకటి ఇలా వేసుకొని ఇది హై ఫ్లేమ్లో కాదు లో ఫ్లేమ్లోనూ చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో అయితే ఆయిల్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తుంది హై ఫ్లేమ్లో అయితే మాడిపోతాయి అందుకని లో కాకుండా హై కాకుండా కొద్దిగా మీడియం సైజులో పెట్టుకొని ఈ విధంగా స్మైల్స్ వేసేసుకున్నాక పెనంలో ఇవ్వండి ఈ విధంగా అంతా ఆయిల్ బొడుగులు అంతా వస్తున్నాయి కదా బొడుగులు అంతా అయిపోయిన కొద్దిగా ఇదయ్యాక వన్ సైడ్ కాలుతాయి వన్ సైడ్ కాలాక నెక్స్ట్ సైడ్ తిప్పించుకుందాం వీటిని ఈ స్మైలీస్ని చిన్నగా తిప్పించుకుందాము ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సో చూసి ఈ విధంగా ఇవి లైట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న వాటిని సో ఆయిల్ లేకుండా బాగా ఈ విధంగా తీసేసుకుందాము ఇలా పక్కకు ఉంచడం వల్ల ఆయిల్ అనేది అందులో ఉండేది మళ్ళీ పెనంలోనే పడిపోతుంది అందుకని తీసేసుకుందాము ఆ విధంగా సో మళ్ళీ తీసుకున్నాక ఇలా తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ కొద్దిసేపు వేడి అయ్యాక వెంటనే వేసామంటే అది చల్లగా అయిపోయింటుంది కదా ఆయిల్ మళ్ళీ కొద్దిసేపు వేడి అయ్యాక మళ్ళీ స్మైలీస్ని ఈ విధంగా వన్ బై వన్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఒకటి పైకి వచ్చినాక ఇంకొకటి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి చూడండి ఎలా వేస్తున్నాను సో ఇలా వేసుకున్నాక వీటిని తిప్పించుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాక సో లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ఇలా తీసుకోవాలి అన్నిటినీ మిగిలిన అన్నిటిని కూడా ఫ్రై చేసి ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ప్లేట్లోకి చూడండి స్మైలీస్ చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా రియల్గా స్మై రియల్ స్మైలీస్ లాగానే చూడండి ఎంతో క్రిస్పీగా చూడగానే తిన తినాలనిపించేట్టుగా ఉన్నాయి కదా సో చూసారు కదా వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో సో మీరు ప్రిపేర్ చేసి సో మీ రిజల్ట్ని కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి